哟，大家好，我是巴里特啊。今天我们来玩一款国产恐怖游戏《烟火》。这款游戏当中呢，我们将扮演一位刑警，来调查一宗灭门惨案。这是一款啊，剧情非常优秀的一款国产恐怖游戏啊，所以希望大家也多多支持这个游戏。话不多说啊，我们直接进入这款游戏，来揭开这段惨案背后的真相。哇，一上来讲科学破迷信。欢迎收看《走进科学》栏目，真邪门，好好的车怎么熄火了？哦，这是同事啊。然后，正哥，报案人还在镇上等着，要不然先把车放在这里。那个不急，再说着火的事啊，本来就不该怎么管。现在倒好，车给弄熄火了。要是被陆队知道车坏了，指不定挨一顿骂。陆队挺和善的啊，不会骂我们的。你才刚调来，不了解陆队啦。哦，这个陆队是个女长官，她要是知道车在出警时坏了，肯定会说的。呵，两个无用的男人是吧？不是让你好好保养车吗？如果你正在追捕危害群众的歹徒时，车坏了怎么办啊？是不是就让他逃走了？你能想象后果吗？哇，这个怎么被他训了一顿啊？这样，我先试着修理修理，这个我自己拿手。正哥，麻烦你了。都是同事啊，客气什么？哦，对，手电筒也快没电了。李寻，帮我带节电池吧。这条街上还有一个小卖部，我要去小卖部，然后去帮他带接电池啊。好的。然后半小时前，青潭镇一户人家在举行葬礼时，棺材莫名起火。报案人称蓄意纵火，我要调查这个事情啊。上头派我和正哥来了解情况，就是我两个人是 CP 搭档吧。这是我在成为刑警后负责的第一桩案子，一定啊，就是圆满完成任务。然后，哎，这边可以查看一下，讲科学破迷信。哇，这个村庄就整个就是违背这个原则呀。青潭镇是一个封闭的山中小镇，听说保留了不少迷信风俗。那写这个字有什么意义呢？哦，烟酒到了，烟酒副食，老板来半斤猪肉。哦，这个装满指挥的盆子，偶尔冒出几缕火苗。搞事情，有人吗？刚睡醒，有什么事吗？拿一节一号电池啊，是那种大的，给两块钱，两块钱。哦呦，电力火！哇，这个长相有点像南府啊。获得电池。哎呦，这个老板，卫生什么？先把哦，先把电池要交给这个正哥，去交给我们搭档去。正哥，正哥，这个电池搞到了。正哥买到电池了，一号的，贼大。嗯，谢了哥们儿，我先收拾好车，然后你去现场那里先去了解一下情况吧。正好你刚调来没多久啊，顺便也熟悉熟悉这里。哇嘎哒，然后我们就去现场了解了解情况。哎，这边包治什么？儿童卫生室，然后介绍他们的出品的工作室。彩灯阁，灵棚就在右边，那我就上右边，我就过去。看一下灵棚，哎，怎么又有一个烟酒副食啊？我怎么又绕回来了？鬼打墙了！鬼打墙了！正哥，哇，第一次干刑警还碰上这等好事啊！听见，哎，这边可以互动了。墙上渗出鲜红的血，是谁？好，那我们就再往前走啊。我估计他是要三番五次的要进行这个鬼打墙。月光蟑螂
，又可以查看。依旧是渗出了鲜红的血，两张纸纱粘在了上面。纸纱粘在上面，哎，刚才买电池的钱，就老板贴的嘛，两块钱啊，刚好啊，真是够用啊。继续走，继续走。好，又看见烟酒服饰了，彩灯格变样了，可以进入。一个锈迹斑斑的门，那我们就进去。哇，这户人家真的是虚张债，债孽。桌子上放着一封信，我捡起来看一下。小卖部老板王金才。因病坐骨，就是死掉了。然后虚定花圈六架，纸人两副，蜡烛两根，三日后交付。十月十八日。哎，那跟刚刚我们买的那个电池是鬼吧？就是说我们像鬼刚刚买的那个电池。这一下子就封建迷信搞起来啊！落款是两天前。报案人称那个葬礼是小卖部老板呢、啊。我刚刚经历了什么？刚刚那个小卖部老板是谁啊？啊！好，我要仔细啊，把这个地方的谜案要探寻个一干二净。我要查一下，桌上一根未点燃的蜡烛，获得蜡烛了，得找办法点燃这根蜡烛。那就这边有火呀，可以点啊。是啊，点燃，点燃就是给我们照清方向的用啊，就是当做一个照照明工具了。哇，这边是一堆纸人，说书先生一个秀才，纸人手里拿着账本，这肯定是扮演秀才的角色啊。王秀芳赊鸡蛋一斤，欠这个老板两块五毛钱。哇，一桩小卖店引发的惨案。然后谢荣发各种欠钱，各种赊，就就村里人都赊了他们，赊了这个老板钱嘛，然后都不干了，就打算一直赊下去，然后把这个老板给杀了。然后日期是今天，为什么还会有我的名字？对啊，我我赊了吗？我怎么会欠钱啊？我明明把这个两块钱给他了呀！啊？再调查一下，获得账本了，就是部分物品可以在菜单栏查看。哎 ，X 键可以打开。然后我去，哦，这边是可以直接存档，然后物品。好，我们继续。前面没路了，我这个这个秀才的嘴巴怎么了？怎么被糊住了？哦呦，这个纸人倒掉了。有些阴森的纸人突然就会动起来，但这个游戏感觉。不会吓到我吧？应该不会吓到我。这个地方好像还可以交互一下吧。桌子上放着一个信，这这个信也是看掉的。好，我往这边走一下啊，这边有个门。彩灯格又出来了。这个板凳上有张纸，什么纸？死人债。哇，死死拿了死人的东西会欠人死人债，若不及时归还，则会。极恶疾缠身，家破人亡。尽早把东西归还，方能躲过一劫。哇，我，我这我没有欠下死人债吧？好，公告栏贴着一个讣告：小学教师因故去世，二十七。这个教师也去世了，他是青潭镇的小学啊。写这个名字太黑了，不知道名字。现在我们有两个，就是逝去的人。哎，又转回来了，又转到这个烟酒这里。看一下啊，这个彩灯格又变样了。冥币，刚刚是纸币，现在变成冥币了。哇，我们那个贬值了，就是说，好，再走。嗯，这个地方可以交互，这个还是火盆子啊
，哎，可以丢丢吧，那肯定要丢啊！烧一下，变成了灰，没了啊！能看见前面的路了，那也没什么变化呀。哎呦，这个纸人在指示我们向右边走，哇，这个纸人三窍流血。这不就是那个什么吗？花圈什么之类的吗？我们进去啊！这是店老板啊！这完全就是店老板啊！死者家属呢？先调查一下现场。好，我们调查一下现场啊！先看一下这个照片，桌上的蜡烛抖动着红光，映照着黑白的遗像，是刚才小卖铺见到的人。就老实说啊，咱中国这些习俗啊，就这么。灯光一打，真的是你不引发鬼故事就很难啊！就现成的灯光，我操！然后这边有个电话，生彩排的一个呃，玻璃幺幺零，谁把我们叫过来的？调查什么地方？先调查棺材板，棺材板上有个电话。哇，听筒在棺材里，死人打的电话。那他还有点自知之明，能拨打幺幺零，他为什么不？哇，这个也就是说死人来要求我们办这次案子吧？播出的时间和接警的时间差不多。然后我们再调查棺材里，呃，尸体躺在里面，隐约能看见烧的差不多的衣服。然后周围已经被烟熏黑了，散发着浓烈的气味。是烟火的药味棺材里为什么会在这里？棺材里为什么会有这个烟火药呢？烟火药，就是平常过节放的那种烟火。棺材周围有花圈和纸人被熏黑了，然后没有燃烧的痕迹。起火点应该是棺材内啊，火势没有蔓延到棺材外。结束调查。现场有点奇怪，不像是一般的火灾啊，非常奇怪了。现在把这个情况告诉正哥，哇，他还记得正哥。好，那我们就再走回头路啊，看一下能不能再去跟正哥碰面，把这个情况告诉他，看一下正正哥会不会信我刚刚所经历的那些一幕幕的事情。哎，叹号，哇，这谁？小学老师吗？那个死掉的小学老师，我来了。他在这里好像去买什么东西。前方一片漆黑，我过不去了。哎呦，这个纸人怎么又出现了？路上出现了一个棺材，有有一口棺材。那我往这边走。怎么啦？柜台上放着一卷账本，詹文辉的账本。十月二十日半夜，下一个就是你。债债债债债！哇，全是债，用血，用那个血书写的债。哇，这个债满了。你逃不掉。呜、哦哦，谁呀、啊？搞什么？这种行为艺术呢？遗像上写满了债。再走呗、啊，我看一下这个路能走通了吗？走通了。看一下正哥在这里吗？正哥车子修好了吗？哇，这不是那个那个那个什么车吗？我们先过去调查一下。哦，这个才正式开始啊！烟火 ，firework。这次你又看到了什么？我看到了一片白茫茫的烟雾。除了烟雾呢，还有一辆车。哎，等一下，这次你又看到了什么？难道是这个？这个小林经历了很多次吗
，那一辆黑色的领车开得很慢，而且谁在跟我们对话？难道是他现在是一个回续的方式？就是他现在在讲他之前看的东西，我想靠近他，他却总是离我越远。那辆车送的谁？那辆车送的是我爸，我爸是。小卖店老板，不是吧？李寻，李寻，秘密风。哎，这是正哥吗？哥，终于醒了。不是，这两个人的面孔有点像，发型有点像啊。不过一个是中分，一个是那种碎刘海，狗爬式刘海。这里是卫生室，我怎么在这里？忘了吗？你在哦，是我晕倒了啊！正哥把我救了，我在林鹏附附近晕倒了，昏倒。哎呀，当时把我吓得呀，还好卫生室就在附近啊！医生给我检查了一下，然后说是睡过去了。医生又是谁？这个医生肯定也不简单。对不起啊，我从小就这样，是不是低血糖，让你们担心了？没事啊，你的情况跟陆队我提过啦，别放在心上啊，慢慢适应工作吧。嗯。然后对了，正哥，葬礼火灾的事怎么了？我问了负责人啊，就是没烧完的纸落在了花圈上，肯定没有这么简单。但我调查过现场，火是从棺材里烧起来的。你看错了吧？只是棺材没有被打开过，这个棺材没有被打开过。负责人也追究，他都不知道是谁报的警，指不定啊是哪个小孩子干的。真的是如这个郑郑哥所说吗？事发的时候没有其他人在现场吗？死者是小卖部老板王金彩，几年前就离婚了，而且他那个人特抠，亲戚早就不和他来往了。肯定没这么简单、啊，现在死了人也没有人管。还是镇上的人看他可怜啊，凑钱给他办葬礼。然后李寻，这个案子啊，就是你别放在心上了，好好休息。好，怎么能说不管就不管呢？电话响起来了，那肯定要先去接听一下这个电话。医生不在，有什么事吗？哎呦，这个转动什么声音？什么需要帮助的？哎呦，电话挂了。嗯，哎，这个地方，吊瓶。哦，输了葡萄糖，看起来就是那种低血糖导致的啊。无端发烧，去医院也查不出原因。这个。有时候很常见啊，然后认识一个神婆，说：“哇，八字纯阴啊，容易招脏东西。”然后我最后一次见神婆是在爸的葬礼上，他见我叹了一口气啊，然后留下一句话：“你能招鬼是天意，以后当警察，多替人死人伸冤。”哦，电视。下面播报一起当地的案件。九月十五日，青潭镇某户一家四口被发现死在了家中。户主田某某和妻子何某某、孙女田某某死于鼠药。户主儿媳妇赵某某上吊自尽。那就是儿媳妇的事儿。警方猜测户主儿媳妇。啊，患有某种精神原因毒杀三人，看吧，但也不一定啊。案件正在进一步调查当中，欢迎广大群众提供线索。然后一把钥匙，这个钥匙捡起来，卫生室。好，现在有卫生室钥匙了，那就我们就找卫生室。这是啊，用钥匙打开了门，所以说这个门。之后就是卫生室哦，这是那个大夫吧